നിങ്ങൾ മരുഭൂമിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ കാസർഗോഡ് നടന്ന ബ്രോൺവി ഫ്രെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ യുവതലമുറയ്ക്ക് നൽകിയ പ്രചോദനം ചെറുതൊന്നുമല്ല ജില്ലയിലെ സിനിമാ പ്രേമികളുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു ബ്രോൺവി ഫ്രെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജില്ലയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചാണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കാസർഗോഡ് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാസർഗോഡ് വനിതാ ഭവനിൽ നവംബർ പത്ത് പതിനൊന്ന് തീയതികളിലാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിന് കാസർഗോഡ് വേദിയായത് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം കൊതിപ്പിച്ചു കടന്നു കളഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ അഭിമാനത്തോടെ കാസർഗോഡ് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇനിയും ഉണ്ടാകും ഇത്തരം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകൾ കാരണം നമ്മൾ മാറാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഇന്ത്യൻ വിദേശ വിഭാഗങ്ങളിലായി ആറ് അന്താരാഷ്ട്ര സിനിമകളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത് ജില്ലയുടെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ സമൂലമായ മാറ്റം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട കാസർഗോഡ് നിരിടം കൂട്ടായ്മയുടെയും ഇരുന്നൂറോളം സിനിമകളുടെ തുടർ പ്രദർശനങ്ങളുമായി കലാസ്വാദനത്തിന്റെ പുത്തൻ ചരിത്രങ്ങൾ തീർത്ത ഫ്രാക് സിനിമയുടെയും സിനിമാസ്വാദകരായ സിനിമയെ സ്വപ്നം കാണുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയായ സിനിമാസ്റ്റേഴ്സിന്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിലാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ സംഘടിപ്പിച്ചത് കാസർഗോഡൻ കലാത്തനിമയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിനും സാംസ്കാരിക വേദികളുടെ തുടർച്ചയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇത്തരമൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ കാസർഗോഡ് സംഘടിപ്പിച്ചതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് കാസർഗോഡിലേക്ക് വിരുന്നെത്തുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷമായിരുന്നു ഇതിനു മുമ്പ് കാസർഗോഡ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത് അതിന് ശേഷം ആ കാൽനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഇവിടെ വിരുന്നെത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കാസർഗോഡ് ജനത ഇത്തരം ഫീച്ചർ സിനിമകൾ ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആശങ്കയിൽ നിന്ന് മാറിക്കൊണ്ട് വൻ ഒരു വമ്പിച്ചൊരു ജനപങ്കാളിത്തവും വൻ സ്വീകാര്യതയുമാണ് ഈ ഫ്രെയിംസ് പതിനെട്ടിന് ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കാസർഗോഡ് നേരിടം ഇങ്ങനൊരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ ആലോചിക്കുന്നത് തന്നെ കാസർഗോഡിൻ്റെ വൈകുന്നേരങ്ങൾ നേരത്തെ ഉറങ്ങുകയും സാംസ്കാരികമായ ഒരുപാട് പരിപാടികളുടെ അഭാവം ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ഒരു സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ ഒരു തുടർച്ച ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് കാസർഗോഡ് നേരിടം ഇത്തരം ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റുമായി കാസർഗോഡ് ഇറങ്ങിയത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായാലും ഏതായാലും ഫെസ്റ്റിവലുകൾ മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ സന്തോഷം അധികരിക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്താനാണ് ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ നിലവാരം ഉയർത്തുമ്പോൾ തന്നെ സാമൂഹ്യമായ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം അതിനും ഒരു പ്രത്യേകതരം ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സിനിമ കാണുകയും സിനിമ എന്താണ് സിനിമയിലൂടെ ലോകം എന്താണെന്ന് അറിയപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് കാരണം ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ മൊത്തത്തിൽ അതാണ് തരുന്നത് കാരണം ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മൂമെൻസും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പുരോഗമനങ്ങളും അധപ്പതനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ ലോക സിനിമകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അന്നന്നുള്ള ജീവിത തുടുപ്പുകളെ നമുക്ക് ആ സിനിമകളിൽ നിന്ന് കിട്ടും ആ സിനിമകളെ കാണുകയും എന്താണ് ഇന്നത്തെ മാനവിക നില എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു വേദിയാണ് ഇവിടെ ഇടവും മറ്റ് ഫ്രാക്കും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലായിട്ട് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫെസ്റ്റിവൽ നഗരിയിലെ കലാമേളയും കാലിഗ്രഫി പ്രദർശനവും മികച്ചൊരു അനുഭവവുമായി മാറി ഈ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് വേദിയിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു പതിനാറ് വയസ്സുകാരൻ കാർട്ടൂൺ ബോയിയാണ് കൂടുതൽ കാര്യം നമുക്ക് കാർട്ടൂൺ ബോയിയോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എന്താണ് പേര് എൻ്റെ പേര് ഷദാബ് സിയൽ എന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാർട്ടൂൺ മേഖലയിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിലും ചിത്രരചനയോടാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ദിവസം മുജീബ് പട്ടേൽ എന്നൊരു വ്യക്തി എന്നെ ഇങ്ങനെ കാർട്ടൂണിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചതാണ് അന്ന് മുതൽ ഞാനെനിക്ക് ഈ കാർട്ടൂണിനോട് ഭയങ്കര താല്പര്യം അത് ത
അദ്ദേഹമാണ് എൻ്റെ റോൾ മോഡൽ അദ്ദേഹം ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ആണ് എഞ്ചിനീയർ ആണ് എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് ആണ് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല ഞാൻ മറ്റുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പറിലൊക്കെ നിന്നും കാർട്ടൂണുകൾ വായിക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പിന്നെ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടാണ് ഈ വരയ്ക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തത് എത്ര ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ടെൻത്താണ് ഈ സ്കൂൾ കലോത്സവങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ അവിടെ നിന്നുള്ള റിസൾട്ടൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാന തലം കലോത്സവത്തിൽ കാർട്ടൂൺ ലേഖനയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു പിന്നെ ഈ വർഷം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം തീയതി ജില്ലാ തലത്തിൽ മത്സരിക്കാനുണ്ട് പിന്നെ ഡിജിറ്റൽ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതിലും ജില്ല ഇപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ പോകാനുണ്ട് ഈ ലൈവ്ക്കായിരിക്കും ചെറിയ ഏകദേശം ഇതുവരെ എത്ര പേരെ ലൈവായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വന്നാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോകാറാണ് എത്ര പേരാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരായ മനോജ് കാന ഫറൂഖ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്നിവർ സംയുക്തമായാണ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബ്രോൺബിൽ ഫ്രെയിംസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഒരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമാണ് സമാപന ദിനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ കളക്ടർ സജിത് ബാബുവിന്റെ വാക്കുകളും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതൊരു മാറ്റത്തിന്റെ തുടക്കമെന്നാണ് അതെ ഇതൊരു മാറ്റമാണ് കാസർഗോഡിന്റെ മാറ്റം